Всем привет, с вами Виктория Аню. В этом видео у нас маникюр, наращивание на гелевые типсы, хотя назвать их гелевыми очень сложно, это скорее пластик. Также буду пробовать в этом видео новую фрезу, бочонок для поверхностного опила, ну, то бишь вместо пилочки. И покажу вам такой небольшой лайфхак, вот, как отпечатать стемпинг рисунок на весь ноготок, таким образом, чтобы на коже лак не оставался. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Я желаю вам приятного просмотра. Апельсиновая палочка слегка приподняла кутикулу и в этот раз решила взять новую для себя фрезу пуля от белорусского производителя синей насечкой. Изначально для меня фреза показалась немного грубоватой и широковатой, но по итогу мне понравилось работать с данной фрезой. Буквально пару проходок и под зоной кутикулы, в проксимальных складках и в боковых валиках все чистенько. Для среза кутикулы и удаления ороговевшего слоя кожи по периметру ногтевой пластины я взяла фрезу шар, это Владмива фрезы, а также с синей насечкой. Тут диаметр 4 мм. А фреза под определенным углом срезает кутикулы, под определенным углом немножко так вот шлифует поверхность. Наращивание буду делать на так называемые гелевые типсы. Заказывала их на Валберес. Тут у нас в коробочке 240 типс. И вот у них тут такой держатель, на котором по 24 типсы расположено. На каждом типсе есть номер, который соответствует определенному размеру. Правда, эта, эта цифра настолько мелкая, что очень сложно разглядеть. Типс матовый в контактной зоне, ну, а так, в принципе, глянцевый. Сами типсы очень легко гнутся, и больше это все-таки похоже на пластик. Вот до этого я делала наращивание на гелевые типсы от компании Foxy. Там эти типсы были ну, более хрупкими. Тут также у свободного края типсы. Ну, так вот, пожестче, то есть они потолще, а у линии кутикулы типсы тонкие. Кстати, на самой коробочке перманентным маркером можно написать, выписать те размеры типс, которые подходят именно вам и каким-то вашим клиентам. И таким образом в следующий раз вам не придется их подбирать. Примеряю типсы, плотно прижимаю к ногтевой пластине и смотрю, чтобы типс закрывал точки вроста с двух сторон. Следующим этапом обезжириваю внутреннюю часть типса и на контактную зону наношу ну, такой вот буквально полусухой кистью праймер. Как и в прошлый раз, устанавливая типсы, буду... При помощи слайм-геля мне очень понравился этот материал. Прошлое мое наращивание показало, то, что у меня не было ни одной отслойки и типсы держались отлично. Подушечкой пальца немного распределяю слайм-гель по внутренней части типса, таким образом, чтобы на бортах самого типса геля не было. На этом этапе визуально можно примерить, достаточно ли будет материала для установки типса на ноготок. Таким образом я подготовила все 10 типс, и вот теперь можно продолжить э, подготовку ногтевой пластины к наращиванию. Пилкой 180 грит я царапаю ногтевую пластину легкими скользящими движениями без особого давления. Особое внимание уделяю отросшей части ногтевой пластины вдоль линии кутикулы. На следующем этапе нужно тщательно удалить опил. Я это делаю при помощи безворсовой салфетки и обезжиривателя. То есть заодно и обезжириваю поверхность натурального ноготка. Тонким втирающим слоем наношу пластичную базу. Это Latex Base. В этот раз я не наношу перед этим Праймер, так как по заявлению производителя под эту базу праймер наносить не нужно. Посмотрим, как в этот раз у меня продержится наращивание. 
Ну и вот теперь можно приступать непосредственно к наращиванию. Устанавливаю подготовленные типсы. Плотно прижимаю типс к ногтевой пластине. Слайм-гель никуда не затекает, не убегает. На этом этапе можно поправить типс так, как вам нужно. Прижать там, где нужно. В общем, посмотреть, все ли хорошо, все проверить по параллелям. И тогда уже, то есть если вас все устраивает, то можно отправлять в лампу на полимеризацию. Я сразу установила 5 типс. С внутренней стороны убрала излишки геля. Сразу в баночку эти излишки убрала. Все поправила, посмотрела. То есть с внутренней стороны также вот удобно убрать лишнее при помощи апельсиновой палочки, а затем уже при помощи силиконовой кисточки подправить линию улыбки. Таким образом будет намного аккуратнее и, как сказать, опрятнее выглядеть именно ну, ноготки изнутри. На мой взгляд, этот этап лучше не пропускать, дабы в дальнейшем просто-напросто ничего не пилить с внутренней стороны после полимеризации. Прохожусь обезжиривателем, и в этот раз я решила все-таки подпилить вот этот вот переход от натуральной ногтевой пластины к нарощенному типсу, так как при отрастании все-таки вот эта вот ступенька, она ну, бросается в глаза и на ощупь очень, очень ощутимо. Поэтому вот фрезой так вот немного ее подпиливаю, этот переход. К тому же в этот раз я устанавливала типсы с отступом от кутикулы примерно 2 мм. В прошлый раз я прям устанавливала в стык, и э, там э, спиливать ну, было бы сложно. Тут э, с отступом как бы спилить вот эту вот границу, подпилить э, проще получается. Теперь при помощи книпсера я удаляю длину, ну, примерную, да, там, скажем так, такую, которую мне нужно, и дальше придется все-таки поработать пилочкой, немножко опилить форму, ну и, соответственно, свободный край. Опил супер минимальный, и тут снова избавляюсь от пыли и на поверхность наношу уже жесткую базу. Как показала практика, точнее мое предыдущее наращивание, все-таки Типсы меньше скалываются, если этот этап не пропускать. Хотя вот именно эти гелевые типсы, ну, как мне показалось, все-таки прочнее, нежели вот предыдущие, которые я наращивала. С внутренней стороны перекрываю типсы пластичным топом, таким средним слоем. У меня топ латекс, топ от AS Art Studio. Вот такие вот нарощенные ноготки у меня получились. Мне очень понравился вот именно такой вот прозрачный свободный край. Я решила сделать дизайн вуаль. Ну, вот так он называется при использовании витражного гель-лака. А так как базу я наносила не, выра... не выравнивающим слоем, ну вот а просто таким средним, то вот э, э, на поверхности были такие какие-то небольшие недочеты. И я понимала то, что витражный гейлак все эти недочеты очень сильно проявит. Поэтому решила взять такую новую тоже для себя фрезу, бочонок и попробовать сделать им такой вот ну, такой легкий опил. И мне очень понравилось в работе. Очень понравился этот бочонок. Буду его еще дальше тестировать, использовать. Для дизайна вуаль использую черный витраж от компании Beauty Lux. Тут нужно два слоя. Первый слой он практически такой, но ну, малозаметный. Ну, а два тонких слоя вполне достаточно для хорошего эффекта. И ноготок не перекрывает, ну и эффект вуали присутствует. Беру пластину для стемпинга с вензелями, черную черный лак для стемпинга, отпечатываю рисунок с типса на весь ноготок и понимаю то, что <смех> очень много 
лака для стемпинга у меня непосредственно на коже находится. И тут я вам решила показать лайфхак, который показывала также давно, но уже сама забыла, в каком из видео, в принципе, его показывала. Конечно же, лак для стемпинга с кожи можно постараться убрать при помощи скотча, а точнее его липкой стороной. Тут нужно немножко подождать, пока лак немного подсохнет. Но это все равно будет не такой как бы, чистый вариант, при этом не совсем удобно это делать, скажем так, на клиентах. Также можно взять кисточку, смочить ее в содержащей жидкости и ну, вот, пройтись так вот по периметру при помощи кисточки, так вот аккуратненько. Тем не менее, с кисточкой это такой вот вариант, который он и удаляет, но тем не менее он также и смазывает вот этот вот лак для стемпинга. Ну, то есть это тоже такая довольно трудоемкая э, процедура. К тому же у некоторых девочек, я знаю, есть аллергия на какие-то вот такие вот подобные агрессивные жидкости. Знаю, что некоторые девочки сначала закрепляют стемпинг дизайн, а уже потом при помощи ацетона, содержащей жидкости, удаляют все ненужное с кожи. Но на моей практике это очень сильно мешает дальнейшему покрытию. Тут я взяла воск для ногтей и кутикулы от компании AS Art Studio. И при помощи кисточки этот воск наношу на кожу вокруг ногтевой пластины. Вместо воска можно взять густой крем для рук. Но вот кисточку сложно тут заменить чем-то Подушечкой пальца, если это делать, то высока вероятность все-таки попасть на, э, ну вот, на ноготок. В такой баночке всего 16 грамм, но хватит этого воска надолго. При этом он никуда не стекает, не затекает, в общем, никуда не девается. И долгое время э, находится непосредственно на коже, там, где вы, куда его нанесли. Снова наношу лак для стемпинга на пластину, скрапером убираю лишнее, приношу рисунок на штамп и затем уже со штампа на ноготок. И вот тут я ничего не ускоряла, ничего не вырезала, чтобы вы сами наглядно убедились в о том, что этот способ действует. Если вдруг где-то что-то, какая-то вот какой-то лак все-таки на коже отпечатался, то можно взять вот просто сухую безворсовую салфетку, то есть она ничем абсолютно не смочена, и то есть вот прям сухой салфеткой пройтись и убрать ну, вот, то, что не нужно. Очень красиво этот дизайн вуаль смотрелся и в глянцевом варианте, но я решила перекрыть бархатным топом. К тому же мне нужно было протестировать этот топ. Вот мы с вами и посмотрим, как он в итоге себя проявит. Ну или не проявит. Для своей правой руки решила взять более сдержанный такой оттенок. Очень мне нравится Люмус, такой вот полупрозрачный гель-лак от компании Beauty Lux. И тут мне будет достаточно одного слоя. С этой же пластины отпечатываю вензеля, только уже белым лаком для стемпинга. И перекрываю дизайн тем же самым матовым топом. Думаю, вы заметили, что сначала я сделала дизайн на правой руке, а потом уже на левой. Все дело в том, что... Моя левая рука очень ленится что-то делать для правой руки, поэтому на правой руке всегда что-то такое быстрое и легкое. Ну, а моя правая рука для левой руки старается, и левая рука всегда получает что-то интересное и посложнее. Ну и вот так вот выглядят мои ноготки. Очень мне понравилось, как смотрится дизайн вуаль на таких вот нарощенных ноготках с таким полупрозрачным свободным краем. Эффект, ну вот действительно классный, завораживающий, смотрится, ну прям шикарно. Ну, в принципе, правая рука мне тоже нравится. Вот мне там больше нравится цвет, если честно. 
уже через несколько секунд мы посмотрим с вами, как продержалось такое наращивание, как, как продержался матовый топ. Ну а пока что я любуюсь <свы> своими ноготками. Стоит отметить, что на протяжении 28 дней мне абсолютно никак не надоел дизайн на левой руке, несмотря на то, что вуальное покрытие, оно темное, и вот отросшая часть, она сильно видна, тем не менее, меня это абсолютно никак не смущало, мне нравился дизайн, и... Как вы сами можете видеть, покрытие, наращивание, все отлично продержалось. С внутренней стороны отросшую часть ноготков также видно хорошо. Тем не менее, ничего не цеплялось, не мешало мне э, никак вот абсолютно в работе. Что касаемо топа, тут то тоже стоит сказать, то, что э, топ, несмотря на те манипуляции, которым подвергалось покрытие, э, отлично себя проявил. Единственное, на светлых оттенках, более толстый слой, он будет желтить все-таки на темных оттенках. Тут претензий абсолютно никаких нет к матовому топу. В этот раз снять покрытие я решила путем размачивания. Для начала удаляю длину при помощи кусачек и использовать буду Nail Steamer. Это такой аппарат, в который заливается ацетон и под воздействием пара покрытие э, снимается гелевое. После 5-минутного воздействия паром э, я смогла отшкрябать, можно сказать, только верхний слой. Поэтому э, мне пришлось дальше поддержать покрытие еще 5 минут под паром. И вот тут уже... Э, вот этот вот слайм гель и гелевые типсы, они просто вот, как, я не знаю, как, наверное, двухсторонний скотч а, отклеивались от моих натуральных ноготков. В итоге на одну руку у меня ушло 10 минут на размачивание и где-то 5 минут на то, чтобы а, удалить покрытие. А, думаю, фрезером я бы это сделала намного быстрее. Тем не менее, если вам нужно полностью снять старое покрытие, метод вполне рабочий. Ну, также я прошлась немного пилочкой. Для того, чтобы выровнять поверхность, оставались такие небольшие шелушинки. Ну и вот так вот выглядят мои ноготки после снятия. Никак не травмировались они, то есть все хорошо и готовы уже к новому маникюру и к новому наращиванию. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!